Would you put your kids to tennis? No, oh. never. <laughs> never. <laughs> Forget it. Hey Alejandro, how are you doing? Good, and you? Very good, thank you. <laughs> <laughs> so I wanted to talk a little bit about how you started to play tennis. Your, both your parents are, are Russian? Really? Yeah, my yeah, father from Sweden and my mother from Russia. And your dad put you to tennis? Yeah, but he was a boxer. He did boxing, he was, I think he, he did, he won like world championship in boxing. And I don't know why he you put me in there. You sure? <laughs> I'm not sure. I don't know well my father. Then he put me in tennis when I was two years old. The racket was bigger than me. Uh, I was like six months uh, training with him. And after six months, I had my first, um, uh, my first coach. And from there, from now, I'm still playing tennis, traveling around the world. When did you think you wanted to be a professional player? Last year, maybe. <laughs> Still trying to. <laughs> <laughs> no, I think two years ago when I was 20, 20 uh, when I started to play more, more ATP, more challenges. But I had the feeling to, to, to continue in the sport and, and I was winning matches to feel more comfortable with, with myself. And I think two years, two years ago, yeah. What kind of kid were you? I heard you were hyperactive. I still <laughs> practice, yeah. yeah. Since I was a kid, I was like, I don't want to do a lot of things in the same time. Uh, I want to go with my friends, I want to play tennis, I want to be with my parents to go to the mountain. Then, you know, when you grow up, you are more tired, you are more like, okay, you have to calm down to focus on one thing. And now I'm searching that mind that you have to meet to be more calm down with myself and to be focusing more in specific things. Is it tough for you still to not go and do other things? Yeah, sometimes, yeah. Sometimes it's, it's difficult because on court I have a lot of things to, to think and that's why I'm a little bit more anxious or something like that. So you started working with your coach, you have a coach now and you yeah. started uh, quite a, some time ago with him when you were a kid? Yeah and his name is Jorge Aguirre. He's from Spain. Vale, ahora I'm gonna say in Spanish. Siempre ha sido como un padre para mí, siempre ha sido el que me ha dirigido toda mi vida desde los 11 años y, y siempre es, ha sido la persona que sabía más de mí que yo de mí mismo. O sea que cuando yo no sabía cosas, él siempre estaba a, un, a un, dos pasos por delante de mí y la verdad que, que le debo todo porque siempre me ha avisado de muchas cosas y, y la verdad que ha sido una persona fundamental en mi vida porque yo creo que seguramente sin él no estaría donde estoy. So I've heard you work with a psychologist. What's his name? Antonio de Dios González. And he's from Spain too. How and why did you decide to hire a psychologist in your team to When travel? I, he travels with you, right? Yeah, sometimes. But... Uh, I started with him when I started with my coach, like when I was 11, but you know, um, when you are a kid, you are like, I don't want to listen to nobody because I think it's for nothing. But when you are growing up and do you think that you have to listen more to, because you know, that person wants to help you. And, and I was like a kid that I think I'm going to do everything alone. And like three years ago, I was like, okay, I, I cannot do alone. I, ha I need help. And he was always there to, to help me and to grow him up, to, to be stronger. Is controlling your emotions mm -hmm. the toughest part for you in tennis? Yeah. Cuando tienes muchas emociones juntas, cuando vas ganando muchos partidos y, o cuando vas perdiendo, el tenis al final es... Es como una montaña rusa, al final tienes muchas rachas buenas, muchas rachas malas y al final tienes que lidiar con eso. Eh, vas a tener muchas rachas buenas y vas a parecer que eres el mejor del mundo y no eres así. Yo creo que tienes que ser una persona más humilde tanto dentro de pista como fuera y cuando, vas, cuando tienes una mala racha 
las emociones parecen que no ganas a nadie, que no es para ti este deporte y, y la verdad que tienes que tener esa mentalidad de emociones y, y controladas para, para, bueno, para ser uno de los mejores. Do you feel like this uh, roller coaster is the same for everyone or just because you have your character and the way mm. you were made it's like this for you? Mi carácter es un poco especial. Eh, yo sé que voy atrasado de los demás, sé que voy meses atrasados mentalmente. Eh, hay muchos jugadores que, que han dado ese paso y yo todavía no le he dado. Estoy en ello y la verdad que, que cada vez me siento más cerca de, 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 de dar ese paso, de, de conseguir esa meta que quiero para, para sacar mi, mi, mi potencial. Y la verdad que, que es un trabajo duro, pero sí que, que mi carácter no me ha dado esas oportunidades porque siempre he sido como una montaña rusa. Y la verdad que, bueno, eh, ha tomado mi tiempo para, para decidirlo, pero bueno, al final estoy aquí para, para tomar esa decisión. So when you were little, you were hitting at everything? Yeah, everything. A lot of drop shots and hitting everything. You know, sometimes I win in matches easy, that has to be hard, and sometimes I lose in matches that has to be easy. And I was like, I don't understand this point. Do you feel like there is such a thing as a Spanish mentality and a Russian mentality? <clears throat> Tough question. Eh? Mm. Una mentalidad rusa es muy, como muy directa, muy sólida, muy, muy bruta. Y la española es todo lo contrario. Entonces, yo he nacido en España, mis padres me han educado de una manera, pero claro, en el colegio yo era un español, pero en casa era ruso. Entonces, eh, me he perdido, pero bueno, al final, eh, el trabajo también con el psicólogo es también que me refuerce las cosas claras que quiero en mi vida y, y, y ser más directo conmigo mismo. Which players did you grow up looking up to? Federer. That's it. He was crazy when he was little, I've heard. Yeah. And he managed to yeah. control. Have you well, ever asked him? I want to talk with him one, one day because his personality was like, I think more or less like mine. He was breaking everything like uh, like mad every, every time. And one day he changed his mind and he was playing like the best one. You and Alcaraz are the two youngest Spanish in the top 250 ATP. Yes, <laughs> you too. Before it was just you. <laughs> Do you feel like um, there is space in Spain for new upcoming players? You know, we have a lot of players that they are old. They have to retire in a couple of years. Then we will have our space to, to be there in the Davis Cup, to representing Spain. Then I think in less than, let's put, three years, we will be there, be one and two. I hope so. Then for sure. Now we are like taking our or steps to be there, and that's it. Do you know Alcaraz well? Yeah. What do you think of him as a player? He's growing up so fast. Uh, then, for sure, he will be a tough player in the, well, in the future. Uh, right now, he's a tough player to, to beat. And he will be, for sure, I don't know, for sure he will win a Grand Slam or a lot of, a lot of tournaments. For sure he's going to win a Grand Slam. That's a statement. Yeah. <laughs> What about you? What are your goals? My goal is to be number one in tennis. Then I think if you are number one, you have to win one Grand Slam minimum. But my goal is to be the best player in, in the world when, when I'm playing, to winning to win a lot of tournaments and, you know, to enjoy, to play tennis. The life is short and you have to enjoy every moment. Here you talk, I feel like something special happens when you play for Spain in mm -hmm. Davis Cup or Olympics. Mm -hmm. Something, yeah, special. Sí, al final, es un sueño que ves desde pequeño en la tele que los españoles juegan la Davis, juegan las Olimpiadas y es 
Es algo que ves desde pequeño y siempre eh, sueñas de estar un día ahí en la pista central jugando contra algún otro país o la final o, o una ronda cualquiera. Y es muy especial jugar con, con España. Eh, a mí me da mucha más fuerza saber que muchos españoles están en sus casas viéndome y apoyándome y, y, y la verdad que es lo que sentí en Tokio. Eh, eran partidos muy duros y, y cada vez pues que era bastante más duro, pues sabía que había muchos españoles apoyándome y fue gracias a ellos también que, que me empujé a dar un paso más. You had a very regular transition from juniors to the pros. No, was a lot of up and downs. But ranking wise it was pretty... Oh, yeah. But in your mind it was... Yeah, in my mind no. <laughs> Te explico. Cuando gané el Wimbledon Junior también me pasó algo parecido. Eh, estuve dos meses sin poder coger la raqueta. Eh, cuando, gané, cuando gané el torneo, estuve, jugué mi primer, eh, uno de unos futures y lo hice tan mal que mi cabeza fue en plan, no, no, no entiendo nada. Y desde ese partido fue todo a, a, para abajo. Entonces en Roland Garros me, par, me pasó algo igual, que fue, estaba jugando muy bien y, y después en la gira de hierba... Eh, estuve jugando bien hasta que en mi cabeza fue como un clic, como decir, adiós, no puedo, no, puedo, no puedo jugar. O sea, de repente en mi cabeza no, 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 no está para jugar. Y desde eso, bueno, pues fue Wimbledon, iba ganando dos set a cero y perdí en cinco. Y a partir de ahí fue mi cabeza para, para abajo y fue una caída libre. Es una cosa que necesito mejorar, que, que cada vez la entiendo más y al final, bueno, al final desde abajo se aprende y dices, no quiero estar más ahí porque se pasa mal, yo lo, pas yo lo he pasado muy mal estos meses y, y ahora estoy disfrutando de verdad el tenis y sé que no quiero estar más ahí abajo y quiero disfrutarla. Bueno, no I'm not anymore. Okay, no. I was gonna say you had amazing results in yeah. clay with quarterfinals, French Open. Yeah, now in clay. Now it's clay. But I'm like a player that I can play good in every surface. You know, we have uh, one month in grass. Then I enjoying when I go to England and playing grass because I can fall down, uh, do everything what I want, trick shots, and you know, I I enjoy playing in grass. Because it embraces your craziness. Yeah, yeah, that's true. <laughs> I can fall down. You can jump. Yeah. <laughs> I I was practicing the first year that I I been in in Wimbledon. I had with my coach half an hour practicing jumping. Half an hour. So you were like, happy. Yeah. <laughs> so happy. So what are your short term goals now? Like, what do you think? How do you think you're gonna do that next step for you? First to understand the tennis. That's the first of oh. everything. Enjoying and to be top 20 the fast as possible. What do you mean by understand tennis? You know, sometimes I, I don't understand the tennis. Uh, I have okay. a, a, yeah, I have a tattoo that when it's like the yin and yang, when everything is good is something bad and when some uh, everything is bad is something good then sometimes I'm, i don't understand how to think or how to play but now i'm getting better to understanding how to play to to all the guys to to how to think como entender el el juego no el tenis el juego para para crecer también personalmente, porque cuando yo entienda el juego, eh, sé que todo me va a ir mejor, que personalmente me va a ir mejor, voy a estar más tranquilo conmigo mismo. Y, y la verdad que por eso estoy diciendo que disfruto más del tenis, porque cada vez entiendo más el juego, eh, sé que no tengo que estar eh, tan loco como estaba, que puedo, puedo estar tranquilo, jugar a un juego que debo de jugar y no hacer... 200 cosas en, en el mismo punto o en el, en el mismo partido. What was the first sport you tried? Tennis. First racket? Buah. I think it was 
Wilson. Oh, how did it happen? Uh, my father bought it in, in the market. In the market, on the street? Yeah. He just happened to see it and bought it for you? Yeah. <laughs> Do you cry a lot after yeah. matches? Yeah, when I lose a, a lot of matches, I cry a lot, yeah. Your first tennis idol? Federer. And I cry when he lost in Australia. Oh. I cried with him, yeah. <laughs> Do you still feel impressed when you see him? Yeah, a little bit, eh? <laughs> Would you put your kids to tennis? No, never. <laughs> never. <laughs> Forget it. Football player or something easier. Why? For me, tennis is too tough. Too tough and... Yeah. And my family didn't have the money to to continue, like to I can continue play tennis, and it's too expensive when when you are a kid. Then and a lot of pressure to my parents to to be there every weekend, go uh, traveling. I don't think so. I will put my kids to the tennis. So how how did you manage to afford tennis? Because you need a lot of money to. Play tournaments then? <clears throat> sí. Eh, bueno, eh, mi madre. Eh, joder, me pone a llorar aquí, me cago. Pues mi madre sacrificó mucho para que yo jugase al tenis. También mi padre, con mi padre empezó todo. Y la verdad que recuerdo todos los fines de semana viajar, torneos, torneos y más torneos. Y sé que era muy caro para mis padres. Yo no vengo de una familia rica, no vengo de, un, de una ciudad... Eh, vengo de un pueblecito muy humilde que, que es de donde nací, que es La Cala. Y, y mis padres no tenían dinero para que yo jugase al tenis. Entonces, bueno, siempre me han ayudado mucho los entrenadores a que sean menos, menos, cara, menos caros las clases para mí, porque veían que tenía un potencial. Y, y cuando empecé a jugar al tenis, eh, pues me habían fichado, me, me ficharon con, con ocho añitos o nueve años mi primera marca que fue Artengo. Entonces, para mis padres también el no comprar ropa, el no comprar raqueta y, y, y tener esa posibilidad de no gastar ese dinero y al menos para, bueno, para, pues para tener para poder comer, para poder vivir más o menos bien, pues eh, sí que es verdad que, que al jugar bien al tenis a esa edad, que la verdad que jugaba bien, y, y, y tenían, teníamos la suerte de que nos, nos pagaban las raquetas, nos pagaban el, el, la ropa, teníamos eh, una, como una beca para, como de dinero para que pudiese pagarme los gastos para, para poder viajar y jugar los torneos. Pero sí que es verdad que pues, el principio fue... Yo recuerdo que fue duro para, para mis padres estar todos los días en pista, todos los días eh, viajando, o sea, todos los fines de, de semana viajando por toda España para que yo pudiese cumplir un sueño que, que lo estoy haciendo. Y la verdad que le doy todo lo que pueda a mi madre, a mi padre ahora mismo, porque gracias a ellos eh, estoy donde estoy y, y también, obviamente, pues a mis entrenadores que me ayudaron en su momento. Y nada más, al final, eh, como he dicho, yo no pondría a mis hijos en, en el tenis porque para mí, ahora mismo no, en su entonces, para mis padres fue algo sacrificado, que no sabían si yo iba a, a ser bueno en el tenis. Y poco más, o sea, ese es un poco el resumen de, de mi historia. Thank you.